maraming tao ang nangangarap na magkaroon ng kapangyarihan. Ang tila mapasakamay mo ang mundo. Dahil kapag mayroon ka nito, ay magagawa at makukuha mo halos lahat ng gusto mo. Upang maging makapangyarihan, dapat ay mayroon kang malawak na impluensya sa mga tao. At ang mga ito ay kadalasang mga negosyante o politiko na mayroong mahahalagang naiambag sa lipunan. Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang sampung pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Number 10. Larry Page Si Larry Page ay Chief Executive Officer ng Alphabet Incorporated o ang kumpanyang nagmamay-ari ng pinakasikat na website na Google. Nagtapos siya ng kursong Computer Engineering sa University of Michigan at kumuha ng PhD sa Computer Science sa Stanford University. Binuo niya ang Google kasama ni Sergey Brin taong 1998. Binili rin ng Google ang iba't ibang kumpanya kagaya ng Android na isang mobile operating system, YouTube na isang video sharing app, Motorola na isang cellphone manufacturer, Waze na isang GPS navigation software at marami pang iba. Sa kasalukuyan, si Page ay may net worth na 67.9 billion US dollars sa edad na 47 at siya ang ikawalong pinakamayamang tao sa buong mundo. Number 9. Narendra Modi Si Narendra Modi ay kasalukuyang Prime Minister ng Bansang India na mayroong 1.38 billion na populasyon. Naupo siya sa posisyon nang manalo sa eleksyon taong 2014 at ngayon ay nagsisilbi pa rin sa kanyang ikalawang termino nang manalong muli taong 2019. Bago yan, ay pinamunuan niya ang Gujarat na isang state sa India bilang Chief Minister taong 2001 hanggang 2014. Sa edad na 69, hinahangaan pa rin siya ng mga tao, hindi lamang sa India kundi sa buong mundo, dahil sa nakikitang unti-unting paglago ng kanyang bansa, makabagong mga proyekto, at kanyang mahusay na pakikipagkomunikasyon. Number 8. Mohammed bin Salman Al Saud Si Mohammed bin Salman Al Saud, o kilala sa tawag na MBS, na ngayon ay 35 years old, ang crown prince ng bansang Saudi Arabia na binubuo ng 35 milyon na populasyon. Ang kanyang ama na si Salman bin Abdul Aziz Al Saud, ang king ng Saudi Arabia, ngunit dahil siya ang namumuna sa iba't ibang sangay ng gobyerno, ay napasakamay niya na ang kontrol sa bansa. Isinulong niya ang mga reforma kagaya ng pag-alis sa mga batas na nagbabawal sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan, batas na nagbabawal sa kababaihan na mag-concert at nagbukas ng maraming oportunidad sa mga babae sa trabaho. Nagsagawa rin siya ng anti-corruption campaign na nagdulot ng pagkaaresto ng mga kilalang tao at pagsuko ng kanilang yaman sa gobyerno. Dahil dito, 10 bilyonaryo ang nawala sa listahan ng Forbes magazine. Number 7 Bill Gates Si Bill Gates ay nagsilbing Chief Executive Officer ng kumpanyang Microsoft hanggang taong 2000. Mula nang itinatag niya ito kasama si Paul Allen taong 1975. Siya ay nag-aral ng kursong computer science sa Harvard University ngunit hindi niya ito natapos nang mag-drop out upang tutukan ang paggawa sa Microsoft. Ang Microsoft Operating System ang pinakamalaking computer software sa buong mundo. Abala siya sa kanilang Bill and Melinda Gates Foundation na naglalayong mabawasan ng sobrang kahirapan ng mga tao at mapadali ang pagkakaroon ng edukasyon ng mga tao. Sa kasalukuyan, si Bill Gates ay may net worth na 115.6 billion US dollars at ikalawang pinakamayamang tao sa buong mundo. Number 6, Pope Francis. Si Pope Francis ang ika-266 na Santo Papa at naupo siya noong 2013 matapos mag-resign ni Pope Benedict XVI. Ang Santo Papa ang leader ng pinakamalaking simbahan sa buong mundo na binubuo ng 1.2 billion na miyembro, ang Catholic Church o ang Simbahang Katolika. Siya ay pinanganak sa bansang Argentina noong 1936 at pinangalanan ng kanyang magulang na Jorge Mario Berholio. Naging arsubispo siya sa Buenos Aires, Argentina noong 1998 at naging kardinal taong 2001. Sa edad na 83, si Pope Francis ay hinahangaan sa buong mundo sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at sa kanyang pagsasaayos ng mga isyong kinakaharap ng simbahan. Number 5. Jeff Bezos Si Jeff Bezos ang founder ng Amazon na pinakamalaking online shopping website sa buong mundo na kanyang itinatag taong 1994. Ang Amazon ay mayroon ding digital streaming service 
nakakompetensya ng Netflix. Ginawa rin ito si Alexa na isang virtual assistant artificial intelligence upang makausap at mautusan ng mga tao ang mga speaker na magpatugtog ng kanta, magset ng alarm at iba pa. Layunin din ni Jeff Bezos na mapamura ang pagpunta ng mga tao sa kalawakan at makapagmina ng mahahalagang yaman na maaaring mapakinabangan sa Earth. Kaya binuo nito ang kumpanyang Blue Origin. Sa kasalukuyan, si Jeff Bezos ay may net worth na 187 billion US dollars sa edad na 56 at siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Number 4, Angela Merkel. Si Angela Merkel ang Federal Chancellor o ang namumuno sa Republic of Germany na binubuo ng 84 million na populasyon. Siya ang kauna-unahang babaeng namumuno sa kanilang bansa at ngayon ay nasa ikaapat na termino na. Una siyang naihalal taong 2005 at nanalong muli sa eleksyon sa mga taong 2009, 2013 at 2017. Kaya naman siya ang tinaguri ang pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Hinangaan ng mundo ang progreso ng Germany mula sa pinagdaanan nitong financial crisis sa pamumuno ni Merkel at pagsasaayos ng relasyon nito sa iba't ibang bansa lalo na sa kaalitan nitong Russia. Ang Germany ang ikaapat na bansang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo at may gross domestic product o ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa nito na aabot sa 3.9 trillion US dollars noong 2019. Sa edad na 66, si Merkel ang de facto leader ng European Union na binubuo ng 27 na bansa. Number 3, Donald Trump. Si Donald Trump ang kasalukuyang presidente ng bansang United States of America na binubuo ng 330 milyon na populasyon. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya at bata pa lamang ay kaagapay na ng kanyang tatay sa real estate business ng kanilang pamilya. Siya ang kauna-unahang bilyonaryong presidente ng USA nang manalo sa eleksyon taong 2016. Ang USA ang bansang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo at may gross domestic product na aabot sa 21.4 trillion US dollars noong 2019. Ito rin ang bansang may pinakamalakas na pwersang militar sa buong mundo. Hinangaan si Trump sa kanyang matapang na pananalita at sa kanyang slogan na Make America Great Again. Sa kasalukuyan, si Donald Trump ay may net worth na 2.5 billion US dollars sa edad na 74. Number 2, Vladimir Putin. Si Vladimir Putin ang presidente ng bansang Russia na binubuo ng 146 million na populasyon. Siya ay nasa ikaapat na termino na ng pagiging presidente matapos ang mga landslide na panalo sa mga eleksyon taong 2000, 2004, 2012, at 2018, si Putin ay nag-aral ng law o abuga siya sa St. Petersburg State University. Nagsilbe bilang Lieutenant Colonel sa militar at nagretiro noong 1991 upang sumabak sa politika. Oil at gas ang pangunahing industriya sa bansang Russia at dito kumukuha ng supply ang buong Europe. Ngunit maliban dito ay pinapaunla din ni Putin ang iba pang industriya sa kanilang bansa. Sa edad na 67, Si Putin ay kinikilala lalo na sa pagpapalakas nito sa pwersang militar ng Russia na ngayon ay kalawang pinakamalakas sa buong mundo. At ang number 1, Xi Jinping. Si Xi Jinping ang presidente ng People's Republic of China na siyang pinakamalaking bansa sa buong mundo at binubuo ng 1.44 billion na populasyon. Taong 1999 hanggang 2002 ay naging gobernador siya ng probinsya ng Fujian at gobernador naman ng Zhejiang taong 2002 hanggang 2007 hanggang sa naupong presidente taong 2013. Naglunsad siya ng malawakang anti-corruption campaign na nagpakulong sa maraming matataas na opisyal ng gobyerno. Sa edad ng 67, tinitingala si Jinping sa patuloy nitong pagpapalago sa ekonomiya ng China na mayroon ng investment sa halos lahat ng parte ng mundo. Ang China ang ikalawang may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo kasunod ng USA at may gross domestic product na mahigit 14 trillion US dollars. Patuloy din ang pagpapalakas niya sa pwersang militar na ngayon ay ikatlong pinakamalakas sa buong mundo. Tila sa panaginip na lamang natin, makakamit ang ganitong kapangyarihan at impluensya. Ngunit tandaan na hindi nito kailangan upang makagawa ng mabuti 
at baka pagsimula ng pagbabago. Sino sa mga maalamat na individual na ito ang hinahangaan mo? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli ay samahan niyo ako para sa panibago nating pagtuklas.